Dear students, in this module, we are going to discuss Ulrich Beck, a postmodern theorist. Ulrich Beck is widely known for his work on risk society, a postmodern theory highlighting the globalized world's shift from distributing goods to distributing risks. His theory underscores the global redistribution of social risks like climate change, nuclear disasters, and other technological hazards. According to Beck, in pre-modern societies, individuals have distinct roles and values based on their social status and traditional norms. While in the modern societies, leveled these social classes and promoted individualism. Yet the pre-modern, yet the post-modern risk society reintroduces the social disparity not based on the wealth but the ability to avoid these risks. Ulrich Beck ka khayal ye hai ki modern societies ke andar jo risks produce huye hain humari zindagiyon ke liye जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो इन रिस्क को डील करने की कोशिश करती हैं और ये जो रिस्क हैं ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा इन इक्वालिटी प्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं मिसाल के तौर पे जब हम कोविड 19 की बात करते हैं तो हमें वाजे तौर पे नजर आता है कि ये एक ऐसा थ्रेट था एक ऐसा रिस्क था जो पूरी दुनिया को जो है असरअंदाज कर रहा था सारी दुनिया के लोगों के लिए जो है वो एक डेंजर या एक रिस्की सिचुएशन को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था मगर इस रिस्क को कॉप करने की टैकल करने की या बेटर मैनेज करने की एबिलिटी जो है वो हम हमें ये महसूस हो रहा था कि उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और वो लोग जो रेलिटिवली मार्जिनलाइज और अन इक्वल पोजिशन के ऊपर थे वो इस रिस्क से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए तो उलिश बैक का बेसिकली आइडिया यही है कि जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो इस रिस्क मैनेजमेंट की एबिलिटी के अंदर भी जो है इन इक्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हैं सो इन पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस वन कैन ऑब्जर्व द थीरी इन एक्शन कंसर्निंग द वाटर स्केयर सिटी विद इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन Water sources are depleting and pollution is increasing. Those with the financial means can avoid these risks through water filtration systems or bottled water, reflecting the uneven distribution of these risks. Pakistan के अंदर भी जब हम water scarcity की बात करते हैं, पीने के साफ पानी की availability की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी हमें potential inequality, inherent inequality ही नजर आती है. वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बोटल वाटर भी पी सकते हैं वो वाटर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिस्क जो बजाते खुद मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोड्यूस किया हुआ है इसकी कीमत भी जो है अनफॉर्चुनेटली उन तबकों को पे करनी पड़ रही है जो मार्जनलाइज हैं जो अन इक्वल के ऊपर हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं so back's concept of reflexive modernization is another critical aspect of his theory he argues that the modern society is becoming increasingly self aware and reflective leading to the changes in the traditional social norms an example of reflexive modernization can be seen in japan's response to fukushima nuclear disaster so the catastrophe led to a societal shift away from the nuclear energy reflecting the back's notion of societies changing in response to these perceived risks so ulrich back's work on individualization argues that traditional societal roles are diminishing and individuals now have created their life biographies and identities this reflects a global trend towards personal responsibility and away from the institutionalized identities so more and more shift is becoming towards the individualization 
or individual responsibilities as compared to those of in institutionalized identities. For instance, an increase in number of people in developing countries like India are breaking away from traditional roles to pursue their careers and lifestyles that align more with the personal values and ambitions and a practice representing the Beck's theory of individualization. Beck's postmodern theory is significant for sociological understanding as it addresses the complications of our modern risk-filled world, highlighting the intertwined nature of global problems and their effects on individual lives and societies. Thank you.